ദാനായ ദാനായ ചരക്ഷണായ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് വളരെയധികം ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയിലും എല്ലാവരിലും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് മദ്യപാനത്തിലും പുകവലിയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പുകവലിയിൽ നിന്നും പാൻമസാലകളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ അത് ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികമായ രീതിയിൽ ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവിധ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുകവലിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ശീലം സാവകാശം മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾ കിടക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഒരു പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് അവസ്ഥയുണ്ട് സുഖകരമായ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ഒരു പുക വലിക്കുന്ന സമയത്ത് സാവകാശം ഈ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് വേണമെന്ന അവസ്ഥ തലച്ചോറ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാവകാശം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഈ പുകവലിയുടെ ശീലം കുട്ടികളിൽ ഇത് തമാശയാണ് രസമാണ് എങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ ഒരു പ്രവേശന മാർഗമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുകവലിയെ ഇന്ന് ഒരു ഗേറ്റ് വേ എന്നാണ് വരുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി സാവകാശം ഇത് കഞ്ചാവിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പുകവലിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ വീര്യം മതിയാകാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കഞ്ചാവിലേക്ക് കിടക്കുകയും ആദ്യകാല ദിവസങ്ങളിൽ സൗജന്യ രീതിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ രീതിയിൽ സൗജന്യ രീതിയിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇതിനോടുള്ള വിധേയത്വം വന്ന് ടോളറൻസ് ശക്തമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ലഭ് മതിയാകാതെ വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഇത് ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തുകൂടെ ആയിരിക്കാം സാമ്പത്തികം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാര്യസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനക്കാരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ വന്നു വിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗവും കഞ്ചാവിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യസായി മാറുന്നതിലൂടെ ഇവരുടെ വിധേ മാനസികവും ശാരീരികവും വിധേയത്വവും ഈ ഗ്യാങ്ങിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഉൾപ്പെടലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് യുവതലമുറയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ലഹരിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വോളറ്റൈൽ സോൾവെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പശകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നെയിൽ പോളീഷിൻ്റെ റിമൂവർ ലഹരിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിലും ആൺകുട്ടികളിലും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗമുണ്ട് പശ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പശകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ മണക്ക് മണത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ലഹരി കണ്ടെത്തുന്നു ഒരിക്കൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചത് അവൻ കളി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം കിടന്നപ്പോൾ തൻ്റെ തോറത്തിൽ ഈ പശ ഒരു ശക്തമായ പശ ഉപയോഗിച്ച് ആ പശ തൂത്തേച്ച് കിടക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് മണത്തുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ പശ മണത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ഒരു ദുശീലം ഉണ്ടാവുന്നു അതിലൂടെ ലഹരി കണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എൽ എൽ എസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി വരുന്നു ഒരു സ്റ്റാമ്പ് രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ലഹരി വസ്തു ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം മാത്രമുള്ള ഈ ലഹരി വസ്തു എൽ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലഹരി വസ്തു ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ
വിഭിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും പാർട്ടിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തേജനമായിട്ട് അവ സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും മണിക്കൂറോളം ഇവർക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാനും സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം ഈ എം ഡി എം എ പോലത്തെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം ഇവരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും മാനസിക രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാറ്റി റേബ് ഡ്രഗ്സ് ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇന്ന് അതിശക്തമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് സമൂഹം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലഹരിയുടെ പിടിയിലാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കൂടിപ്പോയുന്ന ഒരു മുറുക്കിലോ ഒരു പുകവലിയിലോ ഒരു മദ്യപാനത്തിലോ മാത്രം ഒതുക്കിയിരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ ദോഷകരമായി തീരുന്ന അതിനുശേഷം ജീനുകൾക്ക് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന അതിശക്തമായ മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ മനോഭാവങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ശക്തമായ ഒരു വർ ഉപയോഗമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ട മാറ്റം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളെ അമിത വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ കുട്ടികളുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിരീക്ഷണമായിരിക്കാം പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുകയല്ല ചിന്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല മാതാപിതാക്കളായിരിക്കുക ആ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാഗുകൾ പരിശോധിക്കുക അതിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലഹരി വസ്തുവോ അതിൻ്റെ പൊടികളോ അതിൻ്റെ അംശങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ ഐഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കണ്ണെഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാഗുകളിൽ ഈ ഐഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ ഐഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു ചില ഉപയോഗമാണ് മരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം മരുന്നുകൾ ഇന്ന് സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസും അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ കിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അവർ ഈ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സോഡയുടെ കൂടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ബാഗുകളിൽ ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുളികയുടെ ഉപയോഗം കാണുന്നുണ്ട് വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപയോഗത്തെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ആ ഗുളിക എന്തിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലർ കപ്സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചില ലഹരി വസ്തുക്കൾ മെഡിസിൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരം കപ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് തന്നെ തടയുകയും ചെയ്യാം ഒരു കപ്സിറപ്പല്ലേ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കുടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഏത് മെഡിസിനും അത് അതിന് കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ ആ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു തുറന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവർക്ക് തുറന്ന് പെരുമാറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാം അവരുടെ മാതൃകകൾ ആരൊക്കെ അവരാരൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതല്ലാതെ അവൻ്റെ സുഹൃ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവർ മടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വീടിന് വാതക്ക് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം അവരോടുള്ള സമീപനം അവരോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവരാരൊക്കെയാണെന്
നമ്മളെ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ശാരീരികമായ അവസ്ഥകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ശാരീരികമായ ഒരു പൂർണ്ണ അവസ്ഥയോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായ മാനസിക സന്തോഷവും മാനസിക ആരോഗ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ലഹരി വസ്തുക്കളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക അതിനെ ഈ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന കൃത്യമായ അറിവുകൾ ശരിയായ അറിവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതല്ലാതെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ചില തെറ്റായ അറിവുകളെ അതിൻ്റെ അതിനെ ശരിയെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി അവർ പറയുന്ന ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി നമ്മൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ അടുക്കുമ്പോൾ ഇവ സാവകാശം നമ്മളെ അടിമത്തത്തിലേക്കും തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നശി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല മാനസികാരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്